Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 16 do 22 listopada 2020. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę i już szybciutko patrzymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla naszego strzelca zapowiada. Poniedziałek, wieża, wtorek, rydwan, Środa, pięć buław, czwartek, głupiec, piątek, królowa buław, sobota, paść denarów i niedziela, no która tutaj idzie, karta, cztery denary. No, zaczynacie z hukiem, że tak powiem <grym> i z tą wieżą. Nie wiem, jakaś informacja, wiadomość nagła, niespodziewana do Was dotrze, bo w te czytania macie pazia mieczy. Paź mieczy są to jakieś nowinki, jakieś inspiracje, jakieś wydarzenia, na które zwróciliście uwagę. Może jakieś plotki, może jakieś sytuacje, które obserwujecie, śledzicie jakieś wydarzenia albo angażujecie się w jakiś pomysł. No, coś tam że tak powiem, urodziło się w Waszej głowie, być może chcecie to realizować. Albo wiadomość niespodziewana, tak, od jakiegoś bliźniaka. Poniedziałek mamy kartę wieży, już wzięłam kartę, żeby ją dopowiedzieć, bo coś, coś Was zaskoczy, no, albo jakaś trudna decyzja, albo jakieś wydarzenia, które w ogóle nie były w planach, no nagle coś wyskoczyło, jak królik z kapelusza, czy to koniec problemów, czy jakaś trudna decyzja, czy jakiś kłopot, wstrząs, zaraz zobaczymy, wieża, o co chodzi. Paź mieczy, no i to będzie z tym paziem mieczy, że tak powiem, z tym bliźniakiem, czyli bliźniak Was zaskoczy, tak jak już powiedziałam, jakaś wiadomość, informacja, bądź jakiś pomysł, a może jakaś kłótnia, też tak może być, pisemko, jakiś polecony, no to drążymy dalej. Od strzelca może być też wiadomość, natomiast karta równowagi, umiarkowania mówi, żebyście się nie denerwowali, żebyście byli spokojni, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko da się opanować. Może planowany wyjazd nie wyjdzie w terminie, bo dalej mamy kartę Rydwanu, więc tutaj śpieszycie się z załatwieniem jakichś spraw, być może zorganizowaniem jakiegoś wyjazdu. A tu... W terminie coś się poprzesuwa, poprzekłada, natomiast umiarkowanie mówi o, o tym, żeby, żeby czekać. Sytuacja jest pod kontrolą i broń Boże się nie denerwować, tak? E, może coś trzeba uzupełnić, no zwróćcie uwagę kochani też na lekcje Waszych pociech, jeżeli macie dzieci, bo to coś może być związane z nauką, nie wiem, Pani napisze, że trzeba coś uzupełnić, tak? Żeby nadgonić, być może trzeba, że trzeba nadgonić jakieś zaległości. Co do związków? Wpadniecie na jakiś pomysł, ewentualnie no, ktoś Wam coś podpowie, jakiś życzliwy donosiciel na temat bliźniaka bądź strzelca. Natomiast nie macie się czym przejmować, bo tak jak mówię, tak jak nagle Was zaskoczy ta sytuacja, tak szybko uda się ten pożar, te, te jakieś niesympatyczne odczucia z tym związane ugasić, no chyba, że to będzie jakieś takie pozytywne zaskoczenie, jakieś, jakaś reakcja na gła, której się nie spodziewacie. We wtorek, tak jak już powiedziałam, karta Rydwan, czyli no właśnie, jeszcze uważajcie na samochód, żeby czasem szykujecie się do wyjazdu, a nie okazało się, że on ma jakąś awarię i trzeba go oddać do warsztatu. Też tak może być. Będzie jakaś kontrola, chcieliście sprawdzić, czy jesteście gotowi do podróży, a tutaj mechanik dzwoni i mówi, trzeba wymienić to i to i to, bo inaczej nigdzie nie jedziecie. No właśnie, więc też zwróćcie na to uwagę. We wtorek ten Rydwan, czyli mówię, mo może jakaś podróż, jakieś sprawy szybko ruszą do przodu. I mało tego, Wy to wszystko kontrolujecie, jakby popychacie e w celu realizacji, więc jeżeli jakieś sprawy urzędowe, jakieś sprawy prywatne, spotkanie, Właśnie jakaś podróż, wyjazd, załatwianie jakichś spraw. Jeżeli sami się za tego nie weźmiecie, jeżeli sami nie dopilnujecie, to nic z tego nie wyjdzie. Więc tutaj pilnujcie, a wszystko pójdzie w dobrym kierunku i osiągnięcie swój cel. Jest to karta sukcesów, czyli pozytywny dzień. Mimo, że minie Wam szybko, dużo spraw, 
dużo się będzie działo, to będziecie zadowoleni z efektów. Może też Was odwiedzić jakiś rak. W środę mamy pięć buław, czyli jakieś zamieszanie, jakiś konflikt, w który być może niechcący się wtrącicie, ewentualnie no, trzeba wytrwać tutaj w jakiejś, jakiejś trudnej sytuacji. Potrzeba odwagi, żeby z kimś się zmierzyć, przedyskutować coś. Zaraz zobaczymy. Piątka była. Może być nerwowo. Jeżeli chcecie jakieś sprawy pozałatwiać, no to będziecie musieli się wykłócać, ewentualnie zacisnąć zęby, wytrwać w oczekiwaniu, bo może być duża kolejka, gdzie ludzie się niecierpliwią, tak? Może być dużo chętnych, na przykład na jedno miejsce, jeżeli chcecie, nie wiem, starać się o jakąś pracę, bądź zapisać się na jakiś kurs, może jakieś szkolenie, no to macie tam konkurencję, tak? Osoby, które prowadzą własną firmę, być może też muszą się wybić na rynku, bo niestety ludzi w tej branży jest sporo. Zobaczmy tą piątkę było. 10 denarów. No to kłótnie w domu, kochani, ewentualnie o pieniądze. No właśnie. Jakieś zamieszanie, jeżeli chodzi o mieszkanie, też może być. 10 denarów to są jakieś sprawy majątkowe, to są duże pieniądze, mieszkanie, spadek rodzinny, może będziecie tutaj, nie wiem, walczyć w sądzie z rodziną o, o jakieś pieniążki, ale jeżeli chodzi o pracę, to tą pracę dostaniecie, więc nawet jak jest dużo kandydatów na to miejsce, nie martwcie się, bo zostaniecie zatrudnieni. Co w czwartek? Karta głupca, więc jakaś podróż, może właśnie do pracy, no ktoś... Tutaj tak mi się wydaje, że może też ktoś zatelefonował, zadzwonił, że, że jest praca. Nie martwcie się, jest praca, jest wyjście z tej trudnej sytuacji być może, gdzie pracy nie było. Może być tak, że niestety dowiecie się, że, że szykuje się zwolnienie, ale już macie, że tak powiem, zaklepane miejsce rezerwowe i, i udaje się utrzymać tą płynność finansową na utrzymanie domu i rodziny. Wracamy do czwartku. Czwartek, karta głupca. Yy. Karta, która mówi, że czeka Was jakaś podróż, ewentualnie jakieś ryzykowne posunięcia. I znowu, jeżeli macie coś do pozałatwiania, ja bym nie ryzykowała. Poczekałabym na następny dzień, gdzie mamy królową buław, gdzie wszystko ładnie się uda pozałatwiać, gdzie jest to dzień, gdzie, że tak powiem, uda się przeforsować nie jeden temat, pomysł i zakończyć pozytywnie jakieś działania, natomiast ten czwartek nie ryzykujcie, nie ryzykujcie, nawet jest tutaj ostrzeżenie, ale może coś, coś nowego, jakiś pomysł w Was się zrodził. No właśnie, sprawy urzędowe niekoniecznie. Być może musicie coś jeszcze przemyśleć, zastanowić się, no ten rycerz mieczy mówi, że Wy tak nagle chcecie, no co nagle to po diable. Rycerz to już pali się, już jedzie, załatwia, po prostu nie zastanowi się, nie przemyśli. Mimo, że jest, czuje, że jest pewny tego, co robi, to czasami popełnia gafy i, i że tak powiem, no, jak już mleko zostało rozlane, to on dopiero myśli, o Jezu, co ja zrobiłem. Zbyt pochopnie, zbyt szybko podjąłem jakąś decyzję. Więc wszelkie jakieś tutaj sprawy z urzędnikami, jakieś dokumenty, składanie, jakieś załatwianie spraw, jakieś porady, odłóżcie to na inny moment. Ale ym, może rozwinąć się sprawa dzieci, jeżeli chodzi o szkołę, więc tutaj naprawdę dzieciaszków dopilnujcie. No bo trochę stresów może być, więc żebyście się nie denerwowali, tylko na spokojnie opanowali sytuację. Jest karta maga, czyli przejmijcie kontrolę nad edukacją swoich dzieci, bo może być tak, że to lekko duchy, nie chce im się uczyć, jakieś wagary być może. No teraz to jest zdalne, to nie, ale... No wiecie, tutaj lekcja zdalna, a zamiast skupić się na tym, co Pani mówi, to obok sobie na konsoli na przykład gra, tak, i siedzi w internecie, więc tutaj o to chodzi. Żebyście dopilnowali edukacji, bo może być później niemiła niespodzianka. Co w piątek? Mamy królową buław, może być jakieś spotkanie z Panią Baran, lew bądź strzelec, ale niekoniecznie. Może być to Wasza energia, jesteście, że tak powiem, zapaleni do pracy, zmotywowani i to jest dobry dzień, żeby załatwiać wszelkiego rodzaju sprawy, związane z pracą, z biznesem, z życiem prywatnym. Nawet będziecie mieli taki niezwykły urok osobisty, gdzie ludzie no, będą jakoś tak przychylni w stosunku do Was i każdą sprawę szybciutko sobie spokojnie załatwicie. Szczerość to Wasza domena. Taka smykałka, spryt do interesów też. 
niektóre panie być może gdzieś tam będą się oddawać w ręce artysty, fryzjera, bądź jakieś makijaże, jakieś kosmetyki, dbanie o swoją figurę i urodę. Co jeszcze? Królowa Buław może być jakiś wyjazd, spotkanie z jakąś koleżanką, bądź załatwianie właśnie spraw związanych z pracą. Aktywnie też w pracy, jeżeli pracujecie na etacie, bo te osoby, które mają własną firmę, no to naprawdę będą zaganiane i, i jakieś przyjmowania towarów, jakieś zamówienia, jakieś tam, nie wiem, projekcje czegoś, za, zawieranie nowych kontraktów, umów, że tak powiem, cały czas gdzieś tam będzie Was pełno. Natomiast jeżeli jesteście na etacie, no to, to sporo może być pracy i też ten dzień w miarę szybko Wam minie, no ale, ale dostaniecie troszeczkę w kość. Co jeszcze? Królowa Buław może zwiastować jakiś romans, jakąś nową znajomość, zwłaszcza dla tych strzelców samotnych, bądź zakończenie jakiejś tutaj historii chwilowej, jakiejś takiej przygody. No nic poważnego z tego nie było, ewentualnie tak sobie to uzgodniliście. Uważajcie też na, na to, żeby w tej takiej gonitwie nie podłapać jakiejś infekcji, tak? Bo tutaj ta karta śmierci to to choroba, więc tutaj też uważajcie na siebie. W sobotę mamy pazia denarów, czyli jakieś pomysły na nową pracę, biznes, ewentualnie oddawanie się swojej pasji. Niektóre strzelce być może muszą posiedzieć nad książkami, pouczyć się, zwłaszcza studenci. Paź denarów to jest dotykalna panna, więc może być jakaś nowa znajomość, jakieś układy biznesowe, jakieś, jakieś propozycje współpracy właśnie z panną. To jest też karta dzieci, więc tutaj no konkretnie dopilnujcie właśnie, mówię, bo tutaj z nauką może być no nie tak. Dużo nerwów tutaj i, i, i właśnie no obawy co dalej, więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze i o pracę, to jeżeli zainwestujecie, to możecie, że tak powiem, zgarnąć niezłe zyski. W niedzielę 4 denary, czyli stabilizacja, ale zawdzięczacie to tylko sobie, więc odpoczywajcie kochani. Wszystko macie pod kontrolą i finanse, i mir życia domowego. Koniec problemów i stresów, więc musicie się odstresować, bo naprawdę ten dzień był ciężki. No dużo się działo, dużo spraw, ale też właśnie tych takich informacji, które troszeczkę Was przygniotły, ale teraz będzie tylko lepiej. No właśnie, musicie po prostu tylko opanować tą sytuację i no nie pozwolić, żeby było raz lepiej, raz gorzej, bo tutaj... Też może być w pewnych sytuacjach stres o Waszą kondycję zawodową i stabilizację finansową. No raczej nie chcielibyście ruszać jakichś zapasów, rezerw, jakiś tam lokat, więc róbcie tak, żeby ta płynność finansowa była i nie wydawajcie, że tak powiem, do ostatniego grosza. No troszeczkę miejcie tych oszczędności, bo sytuacja może być niestabilna. Raz więcej będzie pieniędzy, raz mniej. Natomiast jak zainwestujecie wszystko, to niekoniecznie od razu odzyskacie i te pieniądze mogą być gdzieś zamrożone. A, a to bardzo Was dołuje, jak nie ma płynności finansowej i naprawdę jest to sprawa, która gdzieś tam bardzo Was stresuje. Natomiast e, najgorsze już jest za Wami, więc tutaj opanujecie sytuację. Tak wygląda, kochani, tydzień. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne. Sprawdźcie swój ascendent, a to, że ja mówię, że, że mogą być różne wersje, to tylko dlatego, że każdy z nas ma inne życie, inne wydarzenia mogą nas spotkać i dlatego im więcej możliwości, tym więcej każdy z Was coś tam uczknie dla siebie i, i jakąś wskazówkę być może wykorzysta w nadchodzącym tygodniu. Kochani, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, widzimy się na kolejnych czytaniach. Do usłyszenia strzelce.